Muy buenos días. Hoy es jueves 29 de junio y esta es la información más importante en Mega Noticias Tehuacán. Durante el pasado martes por la tarde, Pilar Rodríguez Contreras, madre de un menor que padece de sordera, acudió junto con sus abogados a una segunda audiencia que se llevó de manera interna en las instalaciones de la unidad escolar Porfirio Morales, en donde denunció a la profesora Karina Berenice, la cual señala de tener un comportamiento inadecuado con su hijo que cursa el primer año de bachillerato. Durante meses, la madre ha tratado de lidiar con este asunto, sin embargo, directivos han dado el respaldo a la docente, pese a que ella misma ha propuesto a los padres sacarlo de la institución asegurando que no tiene las facultades para estar a nivel de sus compañeros. Luego de múltiples especulaciones, señalamientos y quejas ciudadanas, fue mediante contratos que el organismo operador de Limpia de Tehuacán celebró con representantes físicos y morales un convenio para que Tehuacán deposite la basura en el relleno sanitario de Ajalpan e incluso también lo hizo con el municipio de Nogales en el estado de Veracruz. En el caso de Ajalpan, el convenio fue del 6 de enero al 31 de julio del 2023. Vecinos de la segunda sección de la Nicolás Bravo emprendieron una iniciativa para evitar la contaminación sobre la calle Chilpancingo, que se ha convertido en un tiradero de basura por los mismos vecinos y de otras colonias, totalmente organizados. Una vez que observan a alguna persona con la intención de dejar su basura, se implementa un protocolo para poder enfrentarla y evitar que sus desechos terminen contaminando la zona. Así como el problema de basura es visible por las enormes cantidades que se observan en vía pública, el incremento del ambulantaje en la ciudad durante esta administración también es evidente, puesto que las banquetas del primer y segundo cuadro de la ciudad están totalmente abarrotadas. Comerciantes establecidos aseguran que el problema se ha salido de las manos de las autoridades. Una movilización policíaca se registró la noche del pasado martes, alertando a diferentes dependencias, ya que un hombre había sido ejecutado afuera de su domicilio, ubicado en la Junta Auxiliar de Santa Cruz Acapa. Se informó que el joven de aproximadamente 30 años de edad salió de su domicilio e inmediatamente fue agredido, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Esta ejecución suma una más para el municipio de Tehuacán. Así está usted bien informado para empezar el día.